あの三浦知良さんってサッカー選手でしょ、はい、彼は彼の権利は親父とその最初に所属したブラジルのチームが持ってるんだよあそうなんですかだから移籍するときどういう形で持ってるんですかまあ権利証みたいなまあ契約だよああいやだからまあ要は NFT 的なことはサッカー選手のあるあるっちゃあるですサッカー選手の移籍に関わる部分で言うとそれはあるだからみんな頑張って育成をするんですよ育成をしたらずっとそいつが稼ぐと例えばイニエスタみたいなの出るとめちゃくちゃ儲かるわけあーはいはいはいサッカーはもうグローバルにそういう体制ができてるから代理人制度もあるし、うんうんうん、そ,のそういう,こう育成を頑張る人たちもいるしあ、はいはいはいはい、こいつをだから頑張ってそのいい選手に育てられればめちゃくちゃ儲かるよねみたいなのがあるから、はい、なんかでもそれってこう結構天井日としか参加できない感じあるじゃないですかなんかすごい上の人同士で、うん、だからそういう多分ねサッカーサッカーの場合は NFT 的な試みはやってるとこあると思うよ。へ、え、ぇ、ーうん。もともとそういうその選手の保有制度があるので、それはグローバルにそういう制度になってるから、それを NFT 化して、もっとその小口化してばらまこうみたいなことはだどっかやってたと思うよ、確か、えー、いや、なんか普通にオープンシーとかに選手が並んでたら面白いなと思う、それを、うん、例えば1000万円で買ってとかいうのを全やりてえなと思ったんですけど。うん、いや確かやってると思うよ。ただそれはだから結局そういうふうな制度に対してその国際的なコンセンサスが取れないと難しいよ、ねあなるほど。サッカー界はそういうふうな仕組みになってるけど。へえー、面白い。